视频由超有钱工作室制作播出，每周四准时更新。小鹿，你怎么会在这里？完蛋了，被嫌弃了，擦枪的时间啊！这不是被误会我完了。<笑>一着急就发呆，还是老样子呢。<笑>我看到他家，我只是拿着他帮忙。哎呀，糟糕，我还穿着拖鞋呢。谎言会被戳穿吧？啊、哦，他刚到就冲进厕所了。你这个没头脑的学妹，真是烦死了。他在帮我解围。你们关系很好呀。我是来找他帮忙的，我们千万不要误会啊！千万不要误会啊！不要被自己喜欢的人误会，自己喜欢别人呢。嗯嗯，我知道了，你是来找他帮忙的。这就是我最喜欢的人，从来不强迫别人说不想说的，从来都会理解别人，他是最温柔的人。啊，忘了告诉你生日会的时间。明天下午六点开始哦，我先回去了，拜拜。学长，明天见。耶、yeah. ，啊，终于走了，太吓人了。切，无聊。你明明有喜欢的人，干嘛说我无聊？糟糕，一着急就说出口了，他该不会又生气了吧？我对那种无聊的事才没兴趣。咦？记得大大问过我，你有喜欢的人吗？才没有。我不想因为那种事情浪费时间，口是心非。快点带着你的蛋糕走吧，小心学长又回来了。哦。有没有很期待啊？明天见。切，明星的时间还真是宝贵啊！这么干净的家，这次再不会被那个处女座唠叨喽。笨手笨脚，做卫生倒是很好，下次该怎么骗他来做钟点工呢？嗯，这啥？小纸条？不知道你平时都放哪儿，我就都放这里了哈，零路。以后再也不让他踏进我家半步先去那里帮忙的，一着急就撞到你了，真的对不起，啊、我来帮你捡。对不起，洛，这是你要送给学长的礼物吧？我，我真的不是有意的。别哭了，没事的，我再去买新的就好了。我陪你去，我帮你买，当做是赔罪。不用了，六点就开始了。学长大概现在正忙呢，你快去吧。可是，哎呀，真的没关系，我买好了，马上就赶过去。那，拜拜，快去帮忙吧，拜拜。
，徐峰生日快乐！啊，这杯子不够了，我去厨房拿下来。麻烦你了，学长对我不用这么客气哦。夏意来了，快请进。哟，学长，对不起啊，来晚了。生日快乐呀、啊！谢谢。你看，那是高一的夏意，果然很帅。这个聚会真是来值了。小鹿没跟你一起来吗？哈？他怎么会跟我一起啊？不过，他还没到。没呀。谁有小鹿的电话？打给他问问。没有。他会不会突然有事不能来了？那个，夏意，聚会结束后和我们去唱歌吧。喂，你这么直接？好，那在这之前，不如先去我家。我家还有宠物呢，你们一定很喜欢。好啊，好啊，是什么宠物？好期待。红梅蜘蛛，黑锦蛇，还有蜥蜴。你们喜欢哪个？可以拿出来玩的。怎么样，要去不？啊，那那还是算了。蠢鹿，你怎么还没到？你在哪儿啊？看都快回话回话。嗯，限你两分钟内回话。这个白痴，死定了。哟，美女，啊，有什么事吗？能不能接电话用一下？请用，<笑>真是太感谢了。喂，你好，请问哪位啊？好啊，换个电话就接了。你终于肯接电话了呀，蠢鹿。咦，我有事先挂了。要是敢挂电话，我宰了你！我我在门口一个小时了。哈，马上给我进来！可是没有可是，合照可在我手上哦。哎呀，一激动就冲进来了。小鹿，你来了。学长，我。刚刚迷路了，<笑>什么烂理由啊！小笨蛋，快进来吧，要给你留生日蛋糕哦。谢谢学长，学长，生日快乐！谢谢小鹿，我能打开吗？虽然没能送出我最想送的，但还是希望你能喜欢。<笑>是钱夹呀，我的钱夹坏了，正想着再买一个呢。谢谢你了。什么情况？蛋糕怎么变钱包了？徐峰，过来一下。那我先过去了，桌上有点心，不要客气哦。好。来吧，解释一下。被童音不小心撞坏了。喂，那可是本大爷做的蛋糕，竟敢！真的非常对不起。既然都买了礼物，那你在门口磨蹭什么呀、啊？感觉买的礼物不能代表心意，而且我也没想好怎么跟你解释，觉得对不起。对不起我？白童音都没向你道歉，你跟我道什么歉？我道歉了，又不是故意的。<笑>同意，该你了。看来今天是被人耍了，不如我再帮帮你喽。玄风还没有你的手机号吧？你的任务就是和他交换手机号。什么？我不要。你要是今晚没要到手机号
，我就把合照发到学校网站。你能不能别贴那张照片？你再威胁我，我就把民谣的事说出去。<笑>那么，成交，分享。听，我去，我去还不行吗？豁得出去，才能斗得了狠。对了，教你如何给男神留下好印象。哦，漂亮的靠脸蛋、身材和气质，聪明的靠谈吐、学识和技巧。你这种三无嘛，就多笑笑吧。我知道你不说什么好话。<笑>一斗就炸，还真是好玩啊。长的人缘真好呀，什么时候才轮到我？嗯，小鹿找我有事吗？看你害羞成这样。对，这个就是我想要看到的你的笑容。啊，以前很少见你笑呢。哦，是吗？是啊，你每次都一个人在角落里安静的画画。小鹿的笑脸就像樱花草一样，很可爱。啊，哪里呀、啊？没想到那个家伙还真帮上了忙了。你就多笑笑吧。不过现在最大的任务是要到学长的手机号，不然那家伙……嘿嘿嘿嘿。那个学长的手机号……嗯？什么？等等，被大家听到会取笑我的吗？我我今天本想提早来帮学长忙的，结果迷路了。但但是我没学长的，加油呀！就差最后一句了。学长，学长你快来，给你看个好东西哦。嘿，这边这边。是雨然啊。嗯，我一会儿就回来。为什么烦恼有种松口气的感觉啊？诺，你终于来了，我还担心你在生我的气呢。童音，今天真的对不起啊，哪天请你吃好吃的补偿你。童音总是这么优雅，补偿这位小美女的时候把我们也带上吧。<笑>别这么说了。啊，怎么样，诺，想吃什么？不用了，我没生气，我只是迷路了。不要发在心上。哎，好不容易准备好的爱心礼物，还是我做钟点工换来的呢。那就好，先不聊了。今天可忙坏我了，我要过去招待客人了。嗯，你要修理我？省省吧。要打架的话，出去打，免得弄坏了人家的东西。怪你出的馊主意！谁知道他为了那个针去找夏意啊？我和夏意念同一所初中，当时他就经常打架，要不是成绩相当优异，早就被学校开除了。看来真的把他惹毛了。夏夏意，他只是玩游戏玩输了，输了的人要完成大冒险的任务，所以……放心，刚在玩游戏。夏意，你好。大冒险的任务是他们出的，要我对你说，我要修理你。这个二货，干嘛把我们扯进来？把我们扯进来！你们不要这么严肃啊！他是谁啊？他是同一班上的同学，叫杨雨然。如你所见，粗线条生物。还真是。不过夏意发起脾气来，还真可怕、啊。<笑>气氛刚好，别在原地踏步，我得拿出勇气来。那个学长，学长，我想。小鹿，手机借我一下。哦、啊，好的。
看，号码存进去了，这样以后我就能联系到你了。你，是不是想说的，也是这件事？嗯，学长又想联系我，好开心啊！时间啊，请停下来吧。聚会还在热热闹闹的进行，今天真是太幸福了。你在哪儿？我到了。一二三四五六七八，二二三四五六七八。啊？怎么那小丫头又出来搅和啊？她又不是有意的。不过我居然要到学长的电话了耶！哎。你早说要电话，找我呀！咱们学校受欢迎男士的联系方式，除了教导主任的，我都有哦。<笑>太太别这样。夏意，你马上给我来教导处。嗯？哎，站住！学生伏在教室里啊，主任，去教导处还怎么换？不行。哎，一路也没穿啊。一路。哪个是林路？马上站出来！嗯，好了好了，你怎么还是脸色铁青啊？有个那样的人在身边，多有意思啊！你口味好重啊！嘿，谁说的？我还是偶尔喜欢小清新的嘛。<笑>林路，你的学生服了。雀雀，你们走开，一边玩去。戴一新，你就不能温柔点儿？那个不良简直是个神经病嘛！咦，说谁不良？老子人品可好了，特别乐于助人，你觉得呢？好吧，他确实帮了我好多，呃，试试。叮叮叮！你干嘛？打架，可怕。哼，怕我呀？看你昨天需要学通电话的时候，胆子挺大呀。这会儿怎么这么胆小了？你昨天还那么可怕？放心吧，打架那么幼稚的事情，我早就不干了。夏意，你们好啊。嘿、hey, ，同学，昨天没说上话，你还记得我吗？嗯，他认识我，是以前的同学吗？楼下包子铺家的儿子。就是上次我在踢球，球踢偏了，砸到你脸上了。<笑>你们在哪儿认识的这个怪咖？这家伙。头脑简单，全校闻名啊！<笑>你想起来了，本来想去道歉的，但是他们说气氛不对，不让我过去。<笑>对不起，没关系。话说昨天就看到你们两个总说悄悄话，你们是在交往吗？好啊，日常练拳的沙包又来了呀！支持你。某种情况来说，这个人比夏意还棘手啊。呃，嗯，关系变好了。上个星期，小鹿看见夏意的表情，明明像见了鬼一样。<笑>走吧，夏节语文课。来和大家宣布两件事情，我先来说好消息吧。九月二十八、二十九日，我们要举办运动会和艺术节。相关事宜课间操的时候，体委和文艺委员分别去一楼体育组和五楼小会议室开会。宣传委员统计一下艺术节书画展的同学，画好的下个星期二之前送到美术教室。啊，太棒了！终于等到了老师万岁！耶！书画展，加油！嗯，好了好了，都停都停。不知还有一个消息，二十六、二十七日两天，期中考试。哇
。老师啊，难得有那么欢乐的事，不要马上泼我们冷水啊！我还不知道你们，只要不学习，干什么都欢乐。好了，开始上课。不用在学校里规规矩矩的上课，甚至还有正当理由翘课，这大概是学生时代里最让人期待的活动了吧？哈哈，又到了我一展身手的时候了。运动会上，我们班一定要拿到冠军。<笑>一到运动会，你就这么有激情啊？<笑>那是一定啊，我可是全校唯一的女体委，不争气怎么行？我还要去体育组那边开个小会。不能和你一起回家了，你自己路上小心哦。好，放心吧。那你加油喽。走廊要到一楼了。啊，要出校门了。今天没见到学长呢。最后知道学长的电话，但是打电话总需要理由的呀。嗯吓我一跳！嗯嗯嗯嗯嗯嗯！咦、嗯嗯嗯嗯，喂，喂，你好。嘿，你好啊，小鹿，不要低头走路啊。嗯、呃，好，学长，你能看到我？对啊，刚刚你低着头走路也看到了，以后走路要抬起头哦，不然很危险的。只一瞬间，我就在人群中找到了那个身影。路的对面，是我最想见到的人。好的，学长，你也刚放学吗？没有啊，艺术节运动会有些东西需要准备，我和同学出来买东西的。徐峰，你快过来啊，我拿不动了。哎，好的，马上。小鹿，我这边。啊，我知道的，学长，你继续忙吧。我以后我走路会注意的。嗯，好，那再见，携带你书画展上的作品哦。嗯，好的，拜拜。声音不自觉变轻，感觉整个人都轻飘飘的。嗯，是那个公园。如果当时没有遇见他，我现在的生活。大概完全是另一副样子吧。虽然那家伙看起来不靠谱，但是要不是他，我可能还在止步不前呢。可是，你真的能照顾好自己吗？啊、嗯，这声音怎么又这么耳熟啊？明明是你比较需要照顾，好不好？那你不会想我？不会。我的天哪，夏意不会是要对人家十分钟气吧？要分手？感觉姑娘很舍不得的样子呢。好了，我也是成年人了，你也要习惯这些才好啊。他分手还真是轻描淡写啊，混蛋！奇怪，刚刚明明看到明耀往这边走的，头条新闻啊，可不能让他这么跑了。咦，夏意他们被看见就糟了。我喜欢的明星明瑶，她朝那边走了呢。你们看到了吗？啊，真的，快走！这就信了呀，我演技大爆发啊！演技是不错，如果你的手可以不抖的话，我<笑>哪儿冒出来的？你以为对这几个陌生大男人撒谎有那么容易吗？好，好，好，谢谢你。刚刚他已经被经纪公司接走了。他下周就要去国外进修了，要是被拍到，那就不好办了。原来他是为了他的事业发展，所以才一副恶劣的样子哟。你们挺不容易的呀。他是我吗？不管是民谣的官方资料，还是小报新闻，都没有确定出生年份哎，也没有任何结婚，或者说他有儿子的新闻呢。生活在聚光灯下，还把自己的私生活藏得这么好
一定很辛苦吧？可是，可是夏意对他好像没有任何亲密感，相反，好像是反感多一点吧。不过也从来没有见过夏意的父亲呢，夏意他好像一个人住，这也算是个大秘密吧？他干嘛告诉我啊？别的不想了，别人的事情我干嘛这么在意啊？开工吧！这次的书画展画些什么呢？学长会看的，所以一定要认真画。那也是一次艺术节后，学长气喘吁吁的跑到班级的门口，拿着我的画碗。请问，林路是哪位？啊、没有基础也没关系，来美术部吧。对于一直喜欢画画却不能学的我来说。它像是一道暖暖的光，带我走进了那个一直想去的世界。那张温和的笑脸，我永远也忘不了，悄悄的，却深深的刻在了心里。怎么又在画画？作业都写完了吗？啊，这是学校活动要交的。那不是下周二才要交的吗？要期中考了，还不赶快复习？你可抓紧啊！知道了，抓紧啊，赶快复习。梦想和现实的差距怎么这么大啊？到底是谁说做学生最轻松的？我到了，要好好照顾自己了。还有，记得向那个女孩道谢。总是在奇怪的地方上反得很快，其他事情又那么迟钝。正经一点，要是再跑不过十二秒，我就让你进女生啦啦队。嗯，运动会我从来都是负责后勤的，所以相对轻松些，考试也能好好复习了。奇迹一遇，不能十步，驽马十驾，功在不舍。锲而不舍之，朽木不折；锲而不舍，金石可镂。嘿，林洛。嗯，杨雨然啊，下午好。为什么只是在聚会上见到一次之后，就到处都能看见他了呀？你这么用功啊，怪不得每次考试总结，我们班主任总拿你做例子呢。嗯，你害什么羞啊？来，把手拿下来了。你跟他很熟吗？才说几句话就敢上手啊？啊，都都都都都都都都都！你你怎么总是这么严肃嘛？呃，你又过来干嘛？从哪儿冒出来的？怎么？我没事儿就不能找你吗？臭丫头，居然还会咬人了！夏姨，请等一下。下雨了，那那那那个，不介意的话，用这把伞吧。哎，话都说不利索，怎么都跟那只蠢鹿一个样？林洛，没带伞吗？跟我们一起吧。没关系啦，出校门就是车站了，谢谢呀。就当为那天的事道谢了。呆呆又去体育组了吧？接完书之后又要自己回家了。轩峰真的好温柔啊。刚刚你看到没？他的字写的也特别好看呢。是啊。耶，学长也在这里。嗯，找到了。今天他戴了眼镜啊。寻风，主任说都交到你这里。是书画展的统计表啊，辛苦你了。呃。
还有什么事吗？哦，没有。那再见喽。拜拜。学长他对谁都很温柔呢。我只是一直在他身边转圈而已。就算有夏意帮我，就算我能接近他，又怎么样呢？他能对我多说一句话，能看他对我笑，对我来说。都是如此幸福，可是，在他眼里，我又是什么样子呢？学长眼里的我，和其他人也没有差别吧？揣测另一个人的心思，好难呀。果然有小鹿的风格呢，真可爱啊！咦、哎，刚刚那句话是学长说的，算是我可爱。刚刚是在叫我的名字吧？身体居然不受控的发抖起来，他也有想到我，非常开心。小鹿，你怎么在这儿？呃，我只是刚好在选书而已，对不起，我不是故意偷听的。<笑>笨蛋。有什么可道歉的呀？我我还要把这些都交给主任，先走啦。嗯，拜拜。嗯，拜拜。小鹿是不是没带伞呀？啊，是啊。那你等我一下，一会儿一起回家吧。如果可以的话，可以顺便陪我去个地方吗？好的，可是。去哪里呢？一个对我来说很重要的地方。好，那稍稍等我一会儿哦。我是不是可以理解成，我在你心里是不一样的？我所期待的那一天，就快来了吧？总有一天我要告诉你，我喜欢你。停了呀！是呢，我们也到了。是什么样的地方呢？等你看到就知道了。是一个你一定会喜欢的地方。这里，偏僻的小巷，破败的砖墙，这里会有什么？你看。那是一大片杂草地，星星点点，开着不知名的小野花。蜻蜓在草地上时飞时停。偌大的草地上，只长着一棵榆树，很大很大，枝干蜿蜒，郁郁葱葱。树叶上拴着一架戳他做的秋千。向上望去，是一大片雨后初晴的天空。微风吹来，空气里。都是夹杂着泥土气息淡淡的青草香，像是一个被遗弃的梦境。我们走吧。这个地方打我小时候就在了，都说是被一个单位买下来建工作坊的，因为资金问题一直搁置着，加上这里比较偏僻，所以很少有人来。是我小时候和别人捉迷藏时无意间找到的，从那之后，经常会一个人跑到这里来。学长的小时候，好想看看是什么样子，一定是那种很乖很乖，被所有人喜欢的小孩吧，一定和夏意那种人完全不一样。其实我小时候特别淘气，是个熊孩子呢。不过据说这里已经转卖给另一家公司
，下个星期，这里就要被拆掉了。啊，这么漂亮的地方，真可惜了。美丽的东西总是那么容易易碎呢。是啊，很可惜。这里的景色很美，所以觉得你会喜欢。而且，希望你和我一起来看看，也算。给我做个告别吧。嗯，我喜欢。学长的表情看上去有些难过和不舍。其实我没办法做到完全的感同身受，但是他愿意带我来这个重要的地方，我觉得很开心。呃，小心点哦，下过雨之后这里的积水很多，别怕，跳过来。谢谢。哎，学校的实习老师，糟糕，欧老师怎么会在这里呀、啊？您也来这里取景吗？是啊，听说这里要拆了，趁下班早来写生。你们早点回家哦。呃，好的，老师再见。欧老师是学校的实习老师，平时也和我们相处的很好，应该不会误会什么吧？不过，好像被误会了也不错。哟，咻咻咻！之后到了考试的日子，红茶、绿茶，嗯，耶，夏意，哼，功臣。嗯，那，给你。怎么，跟玄风出去一次就兴奋到现在啊？红茶不给他，给我做什么？你怎么知道我们一起出去过啊？哼，你什么事我不知道？叽叽歪歪、磨磨唧唧的花痴呀！嗯，你这个人，说起话来一如既往的讨厌。哎呦！这就走了呀？这么没有诚意啊？那我都要了。哇，哎，等等，夏意他对我忽冷忽热的，难道？虽说他看起来成熟，但情绪不稳定，又爱捉弄人，这明明就是叛逆期。喂喂喂，你在胡思乱想些什么？怎么笑得那么猥琐？啊？啥叫猥琐？嗯，已经把我打开了。不仅叛逆，还是个别扭到家的人。你还不走啊？一会儿要到时间了。你还笑？哦，和你商量一下，去把那张照片删掉吧。你和你妈妈的事情，我保证不说。就是咱们的那张合照。那不行，删了我就没有手机屏保了。这屏保？你变态了吗？<笑>你能怎样？考试很快就过去了，之后迎来了非常期待的运动会。不过，为什么一开运动会就会下雨呢？这是什么诅咒吗？虽说看起来只是阵雨，<笑>糟糕，头像要感冒啊！这这，已经九月了，夏季雨来还真是冷啊。二班后勤是哪位？来领一下序位表格。好的，马上过去。发表格的是学长。学长，我来领表格的。自从那天之后，见到学长，感觉不那么紧张了呢。终于能自然的和你说话了。是小鹿呀，给你。不过。因为下雨，有点湿了。刚刚一直放在座位上的，快穿上吧。最近降温很厉害，小心感冒。呃，不用不用，学长你也……我还要去参加比赛，用不到的，放心吧。那谢谢学长了。
那是什么呀？哼，拼衣服这么古老的梗，还玩得这么开心。哎，看来我的任务快完成了嘛。最近怎么总是觉得哪里怪怪的？哼，好烦躁。请问谁有兴趣参加吗？请问谁有兴趣在明天的艺术节表演话剧吗？因为有一位参演的同学受伤了，所以找人代替，台词很少的，还可以和行风学长同台哦。哼哼，那。我就再帮你一把好了。哟，同学，我有人要推荐。啊，推荐？放心，他一定会同意的。衣服上有淡淡的香皂味啊，最近真是太幸福了。啊，洛，明天记得早点到文化宫哦，我和你说一下你的角色。奶明，啥角色呀？我没有报名参加演话剧啊。啊。不知道吗？夏意说你同意过的，已经报备主任了。主任还说很期待你的演出呢。<笑>别那么紧张了，台词真的只有几句话而已，不用怎么说话的。又是夏意，我站在讲台上念课文都会发抖的呀。台词很少，啊，应该是个路人甲之类的吧。嗯、啊，事到如今，勉勉强强接受吧。等等等等。虽说确实没什么台词，但但是这个角色是怎么回事啊？你是。世界迷雾走进我梦里，你手揽星河，踏过岁月，潮汐来到我心里。我喜欢你，如春风乍起，像夏花开的肆意。我喜欢你。如潮月成寂，像冬雪进入心里。一年四季，不论朝夕。